Terveisiä Kalajoilta, tarkemmin täältä Rahjasaaristosta. Tänään on tarkoitus tutkia vähän Rahjasaariston taukopaikkoja. Aletaan lähestymään Kuusimällä, joka on meidän ensimmäinen etappi. Siellä pitäisi olla laavu ja taukopaikka. Tässä Kuusimällän pohjoispuolella on tämmöinen hattukivi. Iso kivien lohkare, minkä päällä on toinen kivi. Tässä kivessä on tietääkseni merkintöjä on mitattu meren keski, keskikorkeutta ja siitä huomaa ja maan kohoamisen. Uusimmällä laavu on tämmöisen kallion päällä. Tosi nettä paikka. Hieman saa varojen kiivetä ylös. Mutta... Matala vesi, mutta kajakilla, kanootilla tai backcraftilla tämä on mentävissä. Tämä oikeasti tosiaan monta kilometriä, jos haluaa kiertää pappilan karikkoa. Tällä puolella pappilan karja on paljon enemmän loma-asutusta, yksityisten mökkejä. Mutta on täällä pari taukopaikkaa myös vapaaseen käyttöön. Ne tässä Alajoen karjun laavulla. Uskomattoman nätti maisema tuonne avomerelle ja suojensa laavuja. Tuolla on polttopuita ja huusia. Tulin tähän paikkaan niin tästä lähti just toinen melo, joka oli ollut teltalla yötä tuossa ja lähti nyt jatkaa matkaa Rahjasaarista. Kyllä täällä kelepää. Kilometriä on nyt kertynyt matkaa meloja. On ollut kyllä aivan upea sää. Ja täällä Rahjasaaristossa kyllä todella pääsee luonnon rauhaan. Ei tarvitse kauas mennä, että on ihan muussa maailmassa. Noin 13 kilometriä on nyt 
melontamatkaa takana ja ollaan viimeisellä eväyspaikalla Putkikarin laavulla. Vähän on ollut aikataulupaineita nyt tämän melontareissun aikana, että olisi tosi mukava ollut jäädä tänne välille kuvaamaan. Näin muun muassa Joutsen perheen, Maakotkan ja tosi paljon muita lintuja. Ja tuossa oli mukavia kallioluotoja, missä olisi ollut mukava istuskella pitää taukoa, mutta aavistuksen liian tiukalla aikataululla oltiin nyt liikenteessä. Eli suosittelen, jos Pappilan karja lähdette kiertämään, se on vajaa 20 kilometriä yhteensä, niin aivan hyvin siellä voisi yöpyä välillä. Esimerkiksi Koivukarilta löytyy autiotupa, missä pystyy yöpymään. Ja Alajoen karin laavulla, missä kävin pitämässä tauon, niin siinä oli eräs meloja, joka oli nukkunut teltassa yön siinä laavun vieressä ja jatkoi nyt aamulla matkaa. Meillä on vielä viimeinen etappi jäljellä. Nyt ollaan taas takaisin Konikarvon satamassa Jätkälässä. Mutta jos et ole vielä tilannut meidän kanavaa, niin laita se nyt tilaukseen. Ihan varmasti tehdään lisää melonta-aiheisia juttuja, pyöräilyjuttuja. Esitellään kalajojen luontoa. Ja jossain vaiheessa varmaan melotaan sinne hevoskarille. Mutta nyt melomaan.